மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷி டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் முதல் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் அனிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏற்பட்டதுனால பல பேருக்கு வந்துட்டு சளி தொந்தரவுகள் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்குது பட் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாதங்களுமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு சளி பிரச்சனை இருக்கும் சளி பிரச்சனைன்றதை தாண்டி அவங்க எழுந்தோடனே அடுக்கு தும்பல் தண்ணியில் கை வச்சாலே எனக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சைனஸ்ன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இதுலேருந்து எப்படி கியூராய் வெளியில் வருதுன்றது பற்றி பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இயற்கை முறையில் இந்த சைனஸ்லேருந்து எப்படி மேம் கியூராய் வெளில வரலாம் இப்போ சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம முகப்பகுதிகள் அதாவது நம்ம கபால எண்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம முகப்பகுதிகள் தலைப்பகுதிகளில் உள்ள எலும்புகள் வந்து இணையிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து காற்று தான் வந்து ஃபில்லாகி இருக்கணும் அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சைனஸ் இல்லை நார்மல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போது அந்த காற்று அறைகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் போய் ஏதாவது ஒரு நீர் வந்து கோர்த்துட்டு இருந்தாலோ அந்த நீர் வந்து நாலடையில் இப்போ ஒரு ஒன் வீக் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு மேலே அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது பாக்டீரியா வைரஸ் அந்த மாதிரி போய் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது அங்கே வந்து அங்கே இருக்கிற டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் படுத்துது அதை தான் வந்து நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு தும்மல் அதாவது அடுக்கு தும்மல்னா என்னென்னா ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது தும்மல் வந்து தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முகம் ஃபுல்லாகவே வந்து வீங்கி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்களுடைய வலி அதாவது கண்ணில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உள்பக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிப்புகள் வந்து ஏற்படும் மூக்கு பகுதிகளில் வந்து அரிப்புகள் இருக்கும் வலிகள் இருக்கும் கண்கள் மூக்கு எல்லாமே வந்து சிவந்து காணப்படும் அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் மூக்குலேருந்து நீர் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய பல் பல் ஈறுகள் அங்கெல்லாம் வந்து வலிகளை ஏற்படுத்தும் காது அடைப்பு வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி மூக்கில் வந்து அடைப்புகள் இருக்கும் மூக்கு அடைப்பு இருக்கும் இதே வந்து நாட்பட இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து கவனிக்காமல் சரிவர மருந்துகள் வந்து எடுக்காமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஸ்மெல்லும் வந்து தெரியாது இப்போ நார்மலாக எந்த ஸ்மெல்லாக இருந்தாலும் இப்போ ஒரு டே ஒரு ரூம்குள்ளே வராங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு பேட் ஸ்மெல் இருந்தாலும் சரி குட் ஸ்மெல் இருந்தாலும் சரி அதை வந்து அவங்களால் உணரவே முடியாது அதை மாதிரி டேஸ்ட்டும் தெரியாது எந்த உணவு எடுத்தாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சுவை அப்படிங்கிற விஷயமே வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அதே தூங்கும்போது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மூச்சு வந்து உள்ளே எழுத்து வெளிவிடும்போது அந்த மூக்கு அடைப்பு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து சரிவர வந்து தூக்கம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு தடை வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படும் அப்போ வந்து அவங்களுடைய தூக்கம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள்லாம் வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ தலைக்கு குளிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தலைபாரம் தலைவலி அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே அந்த டே ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்களுக்கு அந்த தலைபாரமாக இருக்கிறது தலை வந்து ஒரு பக்கமாக தலைவலிக்கிறது ஏதாவது ஒரு சைடு மட்டும் பெயிண்ட் இருக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில காரணங்கள் என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஒரு சில டஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து டஸ்ட்டு பொல்யூஷன் இந்த புகை இதனால் வந்து அதிகமாக வந்து பேஷண்ட்ஸ் அதுக்கு அது அந்த டஸ்ட்டு வந்து இப்போ உள்ளே வருது ஒரு ஃபாரின் பாடி வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே வருது அப்படின்னா அதை எதிர்த்து போராடுற அளவுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளத்தினால வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயே வளர்க்கக்கூடிய அந்த பெட் அனிமல்ஸ் அதோட ஹேர் அந்த மைன்யூட் ஹேர் என்ன ஆகுன்னா அவங்களுக்கு தெரியாமையே நம்ம நேசல் இன்ஹேல் பண்ணும்போது உள்ளே போயிட்டு அது வந்து அந்த காற்று அறைகளில் போயிட்டு ஃப்ளூயிட் கூட சேர்ந்து இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து ஏற்படுத்தி இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்துது அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த தொடர்ந்து அந்த ஹேரை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நிறைய அடுக்கு தும்மல் இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உள்ளே போயிட்டு அவங்கள வந்து அதிக அதிகமாக வந்து அந்த வீக்கங்களையும் வழிகளையும் வந்து அதிகமாக ஏற்படுத்தும் அதில் ரன்னிங் நோஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேறு என்ன தொந்தரவுகளால் இவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பாடல் மூலமாக சொல்லியிருக்கா
இப்போ நார்மலாக சைனஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நான் தலைக்கே குளிக்க மாட்டேன் நான் நீர் காய்கறிகள் எடுத்துக்க மாட்டேன் இல்லை ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட மாட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அதை அவங்களுடைய பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மூளை சூடு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொழுது அது கூட வந்து இந்த குளிர்ச்சியான பொருள்கள் வந்து ஆட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த தொந்தரவுகளை வந்து அதிகமாக ஏற்படுத்தும் இப்போ நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வராமல் இருக்க என்ன ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்பொழுது அது வந்து சிவியர் கிரானிக் சைனசைட்டிஸாக மாறாமல் இருக்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய மூச்சு தடை அதாவது நம்ம மூக்கு அடைப்பு அந்த மியூக்கஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வெளிவரணும் நமக்கு வந்து அந்த பிரீத்திங் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெய்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நம்ம பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூச்சு பயிற்சி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம டெய்லி பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நமக்கு வந்து அந்த சுவாசம் வந்து நல்லா சரிவர போகும்பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நேசில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடைப்பு அது எல்லாமே வந்து ஈஸியாக வந்து வெளியில் வந்துடும் அது கூட பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வாரம் ஒரு முறை வந்து வேது பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நமக்கு நார்மலாகவே இப்போ நம்ம தலைக்கு குளிக்கிறோம் நார்மல் பர்சன் தலை குளிக்கிறோம்னா நம்மளுடைய நீர் வந்து அந்த காற்று அறைகளில் போய் நமக்கு வந்து சேர்ந்துருந்தாலும் நம்ம வாரம் ஒரு முறை வந்து வேது பிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த நீர் எல்லாமே வந்து வியர்வை மூலயமா நமக்கு வெளியில் வந்துடும் அப்படி வராமல் இருக்கிறதுனால தான் அதில் போய் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஜேர்ம்ஸ் வந்து வளர்ந்து வைரஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கல் இதெல்லாம் வளர்ந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனைகளை வந்து அதிகப்படுத்துது அப்போது நம்ம வாரம் ஒரு முறை வந்து நார்மலாக உள்ள பர்சன்ஸ் வந்து வேது பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சைனஸ்லேருந்து நம்ம வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி ஹீட் அதாவது நம்மளுடைய மூளை சூடை வந்து நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு மெயினாக நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வாரம் ஒரு முறை வந்து நல்லெண்ணெய் தேய்த்து வந்து குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இந்த மாதிரி இந்த ஒரு மூணு விஷயமும் பிராணாயாமம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வாரம் ஒரு முறை வேது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா வா வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து ஆயுள் பாத் எடுக்கிறது இது மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே வந்தோன்னா இந்த சைனஸ் பிரச்சனை ஆஸ்துமா தொந்தரவுகள் இதுலேருந்துலாம் வந்து நம்ம நம்மளே வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்மளுடைய ஆக ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அந்த உள்ள உள்ள இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து வெளியேற்றுற மாதிரி நசியம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் அது வந்து பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா அந்த காற்று அறைகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாக்டீரியா வைரஸ் அது எல்லாமே வந்து வெளிப்படும் போது ஈஸியாக வந்து அவங்க கா ரெக்கவர் ஆகி வந்துடுறாங்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போது நசியம் எடுக்கும் பொழுது நம்ம வீட்லேயே கூட வந்து நசியம் எடுக்கலாம் அதாவது நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம நசியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதாவது அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெற்றிலை சாறு தும்பை பூவோட சாறு இது ரெண்டும் மட்டும் எடுத்து நம்ம ரெண்டு நேசலையும் ரெண்டு ரெண்டு ட்ராப் விட்டு நம்ம நல்லா ஸ்னீஸ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா எந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உள்ளே இருந்தாலும் அது வந்து நல்லா வெளியில் வந்துடும் அப்போ வந்து நம்ம ஃபர்தராக தொடர்ந்து அந்த சைனசைட்டிஸில் வந்து பாதிப்படையாமல் நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்கலாம் ஓகே பல விஷயங்கள் சைனஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் ஸோ சைனஸ் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுமே நீங்கள் கேட்கலாம் நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் கால் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் நாங்கள் ராதா பெரம்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் கேட்கணும் ஓகேம்மா அவங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் எனக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலவே கொஞ்சம் சளி பிரச்சனை மாதிரி இருந்தது ஓகே இப்ப வந்து நாங்க டேஸ்ட் பண்ணல இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு மூக்குல சதை வளர்ந்துருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சரி ஓகேமா அதுக்காக இப்ப நான் மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாம இருக்குமா அந்த சதை வளர்ச்சி வந்து கம்மி ஆகல அது மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துட்டே தான் இருக்கு ஓகே தலை குளிச்சு மூக்கடைப்பு வந்து அதிகமா இருக்கு மேடம் தண்ணி அதிகமா மூக்குல வந்து கொட்டிட்டே இருக்கு ஓகே இந்த தலை குளிக்கிற டைம்ல வந்து முகம் வந்து வீக்கமா தண்ணீர் கொத்துன மாதிரி ஆயிடுது தலைவலி அதிகமா ஆயிடுது சரிங்கம்மா சர்ஜரி ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா அந்த சதை வளர்ச்சிக்கு இல்ல டேப்லெட் எடுத்தா சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நான் இப்ப அண்ணனும் சொன்னாங்க டேப்லெட் தான் மேடம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் உடம்பு ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குமா உங்களுக்கு ஆமா மேடம் மோஷன் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரீயா போகுதுங்களா இல்ல மேடம் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு சரி ஓகே இப்ப பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருந்ததுதான் நம்மளுடைய பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நம்ம மூளை சூடு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக
இப்போ வாரம் ஒரு முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க அப்போ உங்களுடைய பாடி ஹீட் குறைஞ்சதுனாவே அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நேசல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நேசல் பாலிப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது வந்து நம்மளுடைய கோழை வந்து அங்கே அடைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால தான் அந்த மியூக்கஸ் வந்து நமக்கு மூடி இருக்கு அதை வந்து சர்ஜரி பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ நீங்க நார்மலா வந்து நம்ம வீட்லயே கிடைக்கக்கூடிய வெற்றிலை சாறு அது மட்டும் எடுத்துட்டு நல்ல நல்ல வடிகட்டிக்கோங்க வடிகட்டிட்டு இந்த சைடு ரெண்டு நாசி துவாரத்திலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு டாப் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து இப்போ நீங்க சிவியரா இருக்கிறதுனால ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு வாரம் எடுத்துட்டே வாங்க அப்புறம் வாரம் இருமுறை மட்டும் நீங்க அதை விட்டுட்டு நல்லா ஸ்னீஸ் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சதை வளர்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழைகள் எல்லாம் வெளியில வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த அடைப்பு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சு இதுக்கு நீங்க சர்ஜரி பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இது உங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெல்பர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியர் பையா திருச்சியில இருக்கு அங்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நசியம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அது கூட உள்ளுக்கு வந்து மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு முழுமையான தீர்வு வந்து கிடைக்கும்பா ஓகேமா थैंक यू மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் மா குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன பிரேம் கோ காஞ்சிபுரம் இருந்து பேசுறோம் மா இப்ப யார்காக சார் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மா உங்க வயசு என்ன சார் 26 மா பேசலாம் டாக்டர் நேத்தில தான் இருக்காங்க நல்லா இருக்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மா இந்த அரிசி மூச்சு வாங்கிட்டே இருக்கு மா சளி பிடிச்சிட்டே இருக்கு மா ஓகே நான் ஏற்கனவே செக் பண்ணி பார்த்தா டஸ்ட் வளர்ச்சி மா சொன்னாங்க மா ஓகே மூக்கு அடைப்பு இருக்குங்களா அது ஒரு நாள் இருக்கு மேடம் ஓகே சார் காலையில தூங்கி எந்திரச்சனே தும்மல் இருக்கா தொடர்ந்து தும்மல் எப்பவும் ஒரு டைம் இருக்கு மாதிரி மேடம் ஓகே சார் எவ்வளவு நாள் அதாவது இந்த புகை ஏதாவது போகும் பொழுது இல்ல ஏதாவது டஸ்ட்ல போகும் போது உடனே அந்த தும்மல் அந்த மூக்கு அடைப்பு ரன்னிங் நோஸ் இதெல்லாம் தொடர்ந்து இருக்குமா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் மேடம் இந்த மாதிரி சரியா போயிடுமா போய் திரும்பி அதே மாதிரி மேடம் ஓகே ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இல்ல இப்ப திரும்பவும் இந்த climate change ஆகும்போது உங்களுக்கு வருதுங்களா சரி ஓகேப்பா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சைனஸ் தொந்தரவுகளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதை வந்து சப்ரஸ் பண்ணியே உள்ள இப்ப மருந்துகள் எடுத்து மாத்திரைகள் எடுத்து வந்து உள்ள வந்து நம்ம சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த சிம்டம்ஸ் மட்டும் அந்த டைம்ல குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச்னால இல்ல ஏதாவது டஸ்ட்டுக்குள்ள போகும்போது அந்த மாதிரி வரும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து திரும்பவும் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அப்போ உங்களுடைய இம்யூனிட்டியை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகப்படுத்தும் பொழுது நீங்க திரும்ப ஏதாவது டஸ்ட் உள்ள வந்தாலும் இல்ல வெளியில உள்ள ஃபாரின் படி ஏதாவது உள்ள வந்தாலும் அதை எதிர்க்க கூடிய அளவுக்கு உங்க பாடியில வந்து இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப திரும்ப இந்த தொந்தரவுகள்னால நீங்க வந்து பாதிப்படைஞ்சிட்டே இருக்க தேவையில்லை இப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகள்ல மிளகு திப்பிலி இது ரெண்டும் மட்டும் கிடைக்கும் திப்பிலி வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மிளகு வந்து ஒரு பத்து கிராம் எடுத்தா போதும் ரெண்டும் வந்து நல்லா இளம் வறுப்பா வந்து வறுத்துட்டு அது வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெய்லி மார்னிங் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்ல வந்து ஒரு த்ரீ கிராம் எடுத்து தேன்ல வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டே வாங்க அந்த சளி தொந்தரவுகள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் வாரம் ஒரு முறை வந்து நீங்களும் வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று அதை பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்லா அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய சூடு எல்லாமே குறைஞ்சி அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சி வெளியில வரும் சார் இது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை போகும்போது நாடி பரிசோதனை செஞ்சு அதற்கு ஏற்ற மருந்துகள் வந்து உங்களுக்கு உள்ளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது கம்ப்ளீட்டான கியூர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சார் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் உங்க வயசு என்னம்மா எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு ரெண்டு வருஷமா சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு டாக்டர் ஓகே அது என்ன ஆகுதுன்னா டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கு டஸ்ட் எதுனா மூக்குல பட்டாலும் உடனே நீர் மாதிரி வடிவு சரி தும்மல் அதிகமா இருக்கு மேடம் சளி பிரச்சனை ரெகுலராவே இருந்துட்டே இருக்கு சளி ஒரு மாதிரி என்ன கலர்ல இருக்கு இருந்தா ரொம்ப சளி வந்துட்டு இருக்கு மேடம் ஓகே நைட்ல மட்டும் மூச்சு விட வர சிரமமா இருக்கு மூக்குல இருந்து நைட்ல மட்டும் அதிகமா நீர் வடிஞ்சுட்டே இருக்கு மேடம் சரிங்கப்பா இப்போ நம்ம சைனசைட்டிஸ்க்கு இப்ப பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன பண்
ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் மார்க்கிங் பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன என் பேர் ராஜா பேசுறேன் ஓகே மா இப்போ யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஐலண்ட் கண்டிடு அவங்க வயசு 12 வயசு பேசலாம் இருக்காங்க <laughs> 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 ஹலோ மேம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன பாரதி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பாரதி பா பாண்டிச்சேரில இருந்து இப்போ யார்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு அப்போ உங்க வயசு என்னமா எனக்கு வயசு 28 ஓகே மா பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா மேம் எனக்கு ஒரு 7 இயர்ஸ் முன்னாடி சைனட் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஓகே தொண்டையில சல வந்திருக்கு ஆபரேஷன் பண்ணனும் அப்படி சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்புறம் ஒரு ஒரு 1 வீக் நீங்க டேப்லெட் எடுத்து பாருங்க அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கியூர் ஆயிடுச்சுனா பார்க்கலாம் அப்படினாங்க சரிமா நாங்க டேப்லெட் எடுத்து பார்த்தா அது கியூர் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு சர்ஜரி எதுவும் பண்ண தேவையில்லை அப்படி சொல்லிட்டாங்க ஓகே அதுக்கு அப்புறம் மேரேஜ் ஆச்சு மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பேபி பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல செகண்ட் பேபி வயிற்றுல இருக்கும்போதே வந்து ஒரு தும்பல் வந்துச்சுன்னா என்னால யூரின் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம அதுவே தானும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபார்ம் ஆயிடுது ஓகே அது மாதிரி இருந்தது மேம் இப்ப வந்து டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டரை வருஷம் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப திரும்பவும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் ஏதாவது பட்டுச்சுன்னா உடனே மூக்குல போயிடுச்சுன்னா உடனே வந்து தும்பல் வந்து கண்டினியூஸா ஒரு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆச்சு இருக்கு ஓகே அப்படி யூரின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபார்ம் ஆயிடுது மேம் சரி ஓகேமா இப்போ பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டஸ்ட்டு உள்ளே போகும்பொழுது நம்ம வந்து அதை வெளிப்படுத்துறதுக்காக வந்து உள்ளது தான் வந்து தும்மல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அது வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த டஸ்ட்டை வந்து வெளிப்படுத்தும் வெளிப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு அதுக்கான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது அதனால தான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து அந்த டஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக வெளியில் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் தொடர்ந்து அந்த அடுக்கு தும்மல் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாரம் இருமுறை வந்து வீட்லேயே வந்து வேது பிடிங்க அதாவது நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டரில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நொச்சி துளசி கற்பூரவள்ளி இந்த மாதிரியான மூலிகைகள் இலைகள்லாம் வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சு அது வந்து வாரம் இருமுறை வந்து வேது பிடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த நேசலில் உள்ள எல்லா இன்ஃபெக்ஷனும் வெளியில் வந்துடும் திரும்பவும் வந்து உங்களுக்கு டஸ்ட்டு வந்துச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து திரும்ப இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் வந்து இருக்கும் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த தும்மல் வந்து நீங்கள் ஏற்படும் பொழுது அந்த அதிர்ச்சியினால் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூரின் வந்து பாஸ் ஆகுது அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ வந்து நீங்கள் சைனஸ் வந்து சரியாயிடுச்சு அந்த தும்மல் வந்து கம்மியாகிடுச்சு இன்ஃபெக்ஷன்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த யூரின் வந்து உங்களை அறியாமல் வந்து பாஸ் ஆகிறது வந்து நார்மலுக்கு வந்துடும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நேரில் வந்து ஆர்ஜார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பாருங்கள் அங்கே வந்து உங்கள் நாடி பரிசோதனை செஞ்சு வேற ஏதாவது காரணங்களால் உங்களுக்கு வந்து வந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக வந்து யூரின் பாஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணி அதுக்கேற்ற மருந்துகள் வந்து உள்ளுக்கு கொடுக்கும்பொழுது முழுமையான தீர்வு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கப்பா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன பாஸ்கர் சிதம்பரத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யார்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் கேக்கணும் மேடம் உங்க வயசு என்ன சார் வயசு 35 ஓகே சார் பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க மேடம் சுகர் இருக்கு மேடம் சுகர் கம்ப்ளைன்ட் இருக்கு ஓகே பாத்தீனா யூரின் அதிகமா போகுது ஓகே சாப்பிட்டாலும் செரிமானம் ஆக மாட்டுது இந்த பாதை எரிச்சல்லாம் இருக்குங்க ஓகே உள்ளங்கை உள்ளங்கால் ரெண்டுமே எரிச்சல் இருக்கா ஆமா ஆமா இருக்கு எவ்வளவு நாளா சுகர் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு 5 வருஷமா இருக்கு டேப்லெட்டா இன்சுலின் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா டேப்லெட் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே பசிலாம் எப்படி இருக்கு பசி எடுக்கிறதே இல்ல மேடம் பசி எடுக்கிறதே இல்ல எந்த லெவல்ல அதாவது HbA1c ன்னு சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் பாத்துக்கிங்களா அந்த டெஸ்ட் பார்த்தது இல்ல மாசம் மாசம் தான் எடுப்போம் மேடம் ஓகே எந்த லெவல்ல சுகர் இருக்கு ஃபாஸ்டிங் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் முந்நூறு இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இரநூறு இருக்குங்க சரிங்க சார் இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சுகர் அதாவது கம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய காம்ப்ளிகேஷனாக தான் நமக்கு அந்த உள்ளங்கை உள்ளங்கால் எரிச்சல் ஏற்படுறது யூரின் வந்து அதிகமாக போகிறது பசி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது நாக்கு வறட்சி த தொண்டை வறட்சி ஏற்படுறது தண்ணி
இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வீட்லேயே வந்து வெந்தயம் கருஞ்சீரகம் குரோசானி ஓமம் இது மூணும் வந்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு ஸ்பூன் நைட் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டரில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து எடுத்துகிட்டே வாங்க உங்களுடைய செரிமான தொந்தரவுகளுக்கு வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து ஹாட் வாட்டர் எடுங்க அது மாதிரி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு அப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து ஹாட் வாட்டர் எடுத்துகிட்டே வாங்க அதுக்கு இடையில் வந்து நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறது வந்து மினிமம் அமௌண்ட்டாக வந்து எடுத்துக்கோங்க சாப்பிடும்போது தண்ணி நிறையா குடிக்கிறத கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ சுகருக்கு மெயினாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவுகள் வந்து நம்ம விழுங்காமல் நல்லா வந்து சவச்சு வாயிலே வந்து நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி சவச்சு நம்ம வந்து விழுங்கி நம்ம உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட சுகர் வந்து நார்மலுக்கு வரும் அது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சு சுகர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இன்சுலின் ஹார்மோனோட வேரியேஷனால தான் நமக்கு வந்து இந்த சுகர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து இருக்கிறது அதனால் வாரம் ஒரு முறை வந்து நம்ம எல்லா விதமான ஹார்மோன் தொந்தரவுகளுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாரம் முறை வந்து ஒரு முறை வந்து எண்ணெய் தேய்த்து குளிச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டபாலிசமும் வந்து ரெகுலருக்கு வரும் இது கூட பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஈவினிங் ஏதாவது ஒரு வேலை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் வாக்கிங் அந்த மாதிரி வந்து போங்க நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா சுகருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஹச்பி ஓன்ஸின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று மாதம் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகர் லெவல் வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மூலிகை சாறுகள் வந்து நம்ம கொடுக்கும் போது அது நார்மலுக்கு வந்துடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டே டு டே லைஃப் உங்கள் உணவு முறைகளையும் உங்கள் வாழ்க்கை டெய்லி நடக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை வச்சே வந்து நம்ம மருந்துகள் இல்லாமே சுகருக்கு முழுமையான தீர்வு வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் நேரில் போய் ஆர்ஜி ஹெர்பல் மருத்துவமனையும் பார்க்கலாங்க சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க என்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> வயிறு <laughs> 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 இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நேசல் பிளாக்குக்கு வந்து குறுந்தட்டி சூரணம் நல்லா தான் இருக்கும் குறுந்தட்டியோட வேரும் அது கூட சிற்றரத்தை இது ரெண்டு மொத்தம் ஆட் பண்ணி கஷாயம் மாதிரி காலையில் மட்டும் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் எடுத்துகிட்டே வாங்க அது மாதிரி நேசலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெற்றிலை சாறு வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ட்ராப் ரெண்டு நேசலையும் விட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்னீஸ் பண்ணி நல்லா விட்டுட்டிங்க அந்த சாறு விட்டு அப்படின்னா நல்லா வந்து அந்த அடைப்பு எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிரும் இது கூட நீங்கள் நேரில் கூட போயிட்டு ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்தீங்கன்னா நசியம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டான கியூர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும்ப்பா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் வலிக்கிறேன் மூக்கிலேந்தி <laughs> சரி ஓகே சார் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த கழுத்து வலி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுடைய ஆக்குபேஷனால் கூட நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து கீழே ஸ்டெயின் பண்ணி குனிஞ்சிட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுனால கூட வந்து அந்த வலிகள் வந்து இருக்கும் அந்த போனில் வந்து அந்த ரெண்டு தண்டுவடத்துக்கு இடையே உள்ள அந்த போனில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து இருக்கிறதுனாலையும் ரொம்ப நேரம் வந்து நீண்ட நாள் ரொம்ப நேரம் குனிஞ்சிட்டே நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது கூட அந்த ப்ரெஷர்னால வந்து உங்களுக்கு வந்து வலிகள் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் வெளிப்பிரயோகமாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நொச்சி இலை ஆமணக்கிலை இது ரெண்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு நல்லா விளக்கெண்ணெய் விட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு அது வந்து ஒரு பொட்டனை மாதிரி கட்டி அந்த கழுத்து பகுதிகள் உள்ள வலிக்கும் மூட்டுகளில் உள்ள வலிக்கும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒத்தரம் கொடுத்துட்டே வந்தீங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்து ஒத்தரம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் வீக்லேயே வந்து பெயின் நல்லா வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆஜா ஹெர்பல் மருத்துவமனை நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்தா கூட உள்ளுக்கு மருந்துகள் இன்னும் எடுக்கும் பொழுது சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரி இருக்கும் இன்னும் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இல்லாமல் தேமானங்கள் இல்லாமல் நம்ம சீக்கிரமாக வந்து கியோர் பண்ணிக்
ஓகே சார் தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன தும்மல் அதிகமா இருக்கா அப்படிலாம் இல்ல மூக்குல கொஞ்சம் எல்லாம் தொட்டா கூட உடனே தும்பல் வந்துருக்கு ஓகேப்பா இப்போ பாத்துட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து சைனசைடிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற தலைமுறைகள் வந்து பாடி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஹீட்டாக இருக்கிறது சிட்டிங்லேயே இருக்கிறது இப்போ ரொம்ப ஸ்டடி பண்ணும்போது உக்காந்துட்டே இருக்கிறது அதனாலலாம் வந்து பாடி ஹீட் ஆகும் அது மாதிரி தூக்கம் சரியாக இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து பாடியோட உஷ்ணம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாகும் வாரம் ஒரு முறை வந்து அவங்களுக்கும் வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து ஊற்றுங்க அது கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தும்பை பூ வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ராப்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ட்ராப்ஸ் வந்து ரெண்டு நாசி துவாரத்துலேயும் வந்து வாரம் ஒரு முறை வந்து விட்டுகிட்டே வாங்க உங்களுக்கு உள்ளுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிற்றரத்தை திப்பிலி இது ரெண்டு மட்டும் எடுத்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு ஸ்பூன் நைட் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டே வாங்க இப்போ தலைக்கு குளிக்கிறாங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து துவட்டி விட்டுருங்க அந்த ஈரத்தோடு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுற கட்டி வைக்கிறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா துவட்டி விட்டு ஹீட் நல்லா படுற மாதிரி வெயிலில் நல்லா காய வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த அந்த டைமில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தலைபாரம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை போனீங்கன்னா சைனசைட்டிஸ்க்கு எக்ஸலண்ட்டாக வந்து நசியம்ங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும்பொழுது திரும்ப திரும்ப வந்து ரிப்பீட்டாக அந்த பிரச்சனைகள் வந்து தொந்தரவுகள் தொடர்ந்து இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து சரி பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ பாண்டிச்சேரிலிருந்து <laughs> இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது நீர் காய்கறிகள் குடிக்கும்போது இல்லை சில்லா ஏதாவது குடிக்கும்பொழுது வந்து இந்த தொந்தரவுகள் அதிகமாக இருக்கா அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது சாதாரணமாகவே எப்பயுமே இந்த ரெண்டு வருஷமா அதிகமாக அவனுக்கு ஓவரா அப்பப்பா சளி பிடிச்சிக்குது தும்பா தும்பல் வந்து போகுது என்ன சரிங்கப்பா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் அந்த பன்னெண்டு வயசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்போ வந்து சுக்கு மிளகு திப்பிலி குரோசானி ஓமம் சிற்றரத்தை இது அஞ்சு மட்டும் எடுத்துட்டு நல்ல ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் கிராம் மட்டும் மூணு வேலையும் கொடுங்க தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி மூணு வேலையும் கொடுத்துட்டே வாங்க அப்போ வந்து வாரம் ஒரு முறை வந்து இவங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி ஊற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று நீங்கள் வந்து பாண்டிச்சேரிலே நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே நேர் நேரில் போய் நீங்கள் பாருங்கள் நம்மளுடைய சைனசஸ் ப்ராப்ளமுக்கெலாம் திரும்ப திரும்ப ரெக்கரண்ட்டாக வராமல் சர்ஜரிக்கு போகாமல் அப்போ நேசில் இருக்கக்கூடிய சதை வளர்ச்சி தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சார் டான்சிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சதை வளர்ச்சி அது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக வந்து நசியம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் பொழுது வந்து அந்த சதை வளர்ச்சி எல்லாமே கரைஞ்சி அது இருக்கக்கூடிய கோழிகள் எல்லாமே ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும் சர்ஜரி எதுவுமே பண்ணாமல் முழுமையான தீர்வு வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம்ப்பா நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஓகே நன்றிப்பா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னவா எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ஒருத்தாங்க <laughs> இல்ல ஒரு கால்ல தான் ஆபரேஷன் பண்ணாங்க சரி சொல்லுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கால்ல வலி அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ரெண்டு கால்லயே வலி இருக்கு நடக்க முடியல அப்படின்றாங்க மேடம் சரிங்கமா வெயிட் ரொம்ப ಜಾஸ்தியா இருக்கங்களா ஆமா வெயிட் 85 கிலோ இருக்காங்க மேடம் மோஷன்லாம் நல்லா ஃப்ரீயா போயிடுறாங்களா இல்ல மோஷன் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு இருக்கு செரிமானம்லாம் எப்படி இருக்கு உணவு செரிமான பிரச்சனை ஆகாது மேடம் சரியா சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஓகேமா 
பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மூட்டு தேய்மானம் நம்மளுடைய பாடி வெயிட் வந்து அதிகமாக நம்மளுடைய முழங்கால் மூட்டில் போய் ப்ரெஷர் பண்ணுறதுனால அந்த தேய்மானத்தை வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி ஏஜ்னாலேயும் வந்து நமக்கு டீஜெனரேஷன் வந்து நடக்கும் இதுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது எந்த விதமான இப்போது எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனைக்கும் இப்போ சைனஸ்க்கு வந்து நேசல் பாலிப்பு இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து அவர் சர்ஜரி பண்ணிட்டாலும் திரும்ப திரும்ப ரெக்கரண்ட்டாக வரும் அதே மாதிரி தான் நீக்கும் இப்போ வந்து நம்ம சர்ஜரி பண்ணாலும் திரும்ப வந்து பெயின் வரும் அப்படிங்கிறது நீங்களே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ப்பா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களை வச்சே வந்து நம்ம அந்த வழிகளை வந்து நம்ம வந்து டால்ரேட் இது பண்ணிட்டோம் கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிட்டோம் அந்த சிம்டம்ஸை வந்து குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து டே டு டே லைஃப்பில் வந்து அவங்களுடைய வேலைகளை வந்து அவங்களே வந்து செஞ்சுக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ சர்ஜரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களால நட ஃபர்தராக நடந்து நடக்க முடியாது வழிகள் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நீலையும் வந்து வழி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ சர்ஜரி பண்ணியிருக்கும் பொழுது இதில் வந்து அவங்களுடைய பாடி வெயிட் கொடுத்து நடக்காமல் அடுத்த நார்மலாக உள்ள காலில் வந்து அதிகமாக எல்லா பேலன்ஸையும் வந்து கொடுத்து நடக்கும்போது அதுலேயும் வந்து தேய்மானங்கள் அதிகமாகுது அதனால் இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே வந்து ஆமனுக்கு இலை தழுதாலை இது ரெண்டும் மட்டும் வச்சு அந்த சர்ஜரி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த காலில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒத்தரம் கொடுத்துட்டே வாங்க எக்ஸ்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னா விளக்கனை வந்து அப்ளை பண்ணி ஹாட் வாட்டர் வச்சு வந்து ஒத்தரம் கொடுத்துட்டே வாங்க மலச்சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கடுக்காய் தோல் கிடைக்கும் அது வந்து நைட் நைட்டு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அரை டம்ளர் ஹாட் வாட்டரில் கொடுத்துட்டே வாங்க அப்போ மலச்சிக்கலும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சரியாகும் செரிமான தொந்தரவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உணவில் வந்து பெருங்காயம் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போது நம்மளுடைய செரிமானம் வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு இன்டேக் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய மலமும் வந்து ஈஸியாக வந்து டே டு டே லைஃப் டெய்லி வந்து ஒரு இருமுறை வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போயிட்டாங்க அப்படின்னா வாதம் போயிட்டு அந்த மூட்டுகளையும் வந்து பாதிக்காமல் வழிகளை வந்து ஈஸியாக வந்து குறைச்சிக்கலாம்ப்பா இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெல்பல் மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூட்டு தேய்மானங்களுக்கு வர்மா தெரப்பி வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டிஃபாக அந்த மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாமே வந்து குறையும் அந்த கிரிப்டேஷன் வந்து குறையும் அவங்களே வந்து இப்போ கீழே உட்காந்து எந்திரிக்க முடியாது நடக்க முடியாது இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம அந்த வருமா தெரப்பி கொடுக்கும்போது ஈஸியாக வந்து நடக்கிறாங்க கீழே உட்காந்து எந்திரிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து தெரப்பீஸ் வந்து நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு கூட உள்ளுக்கும் வந்து மருந்துகள் எடுத்து எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பி பண்ணும்போது முழுமையான தீர்வு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும்ப்பா ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மூக்களா அடுக்கு அதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து போய் கலெக்ட் ஆகும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உள்ளே போய்ட்டு அந்த ஃபாரின் பாடி வந்து உள்ளே போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நீரில் இருக்கக்கூடிய நீரில் வந்து தேங்கி அங்கே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுத்தி இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படுத்தும் இது அப்படியே நீங்கள் நாட்பட விட்டுட்டீங்க சரியான முறையான மருத்துவம் வந்து நீங்கள் மேற்கொள்ளலை அப்படின்னா திரும்ப வந்து கிரானிக்காக வந்து இது வந்து மாறிடும் நேசல் பாலிப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருந்தபடியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிற்றரத்தை பேரரத்தை குரோசானி ஓமம் மிளகு இது மட்டும் நாளும் எடுத்துட்டு அது வந்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு ஸ்பூன் நைட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அது மாதிரி ஆழாதோட இலை சாறு எடுத்து காலையில் ஒரு ஃபிஃப்டின் எம்எல் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுத்துட்டே வாங்க இந்த அடுக்கு தும்மலும் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அது கூட வந்து அங்கே ரன்னிங் நோஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுவும் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இம்யூனிட்டியும் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் ஆடாதோடைய வந்து நம்ம உள்ளுக்கு எடுத்துக்கும் பொழுது நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கியூர் வந்து கிடைக்கும் சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன மீனா கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே மீனா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்குறேன் உங்க வயசுமா எனக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது
அது கொஞ்ச நாள் இருக்குது அப்புறம் அடுத்த இடத்துல அடுத்த இடத்துல மாறிக்கிட்டே வருது வலி லைட்டா வந்து தொண்டையில இருக்கு ரொம்ப இல்ல லைட்டா வருது அந்த சமயத்துல பார்த்தா ஒரு அந்த நெஞ்சு குளின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த இடம் வந்து எரியுத வலிக்குது அந்த மாதிரி இருக்கு ஆனா கான்ஸ்டிபேஷனும் இருக்கு ஓகேமா பாடி ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குமா கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் அதோட மூணு தோலும் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு அரை டம்ளர் ஹாட் வாட்டரில் டெய்லி எடுத்துகிட்டே வாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த பாடியிலோட டாக்ஸின்ஸ்லாம் வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இப்போ மலம் வந்து ஏற்கனவே உள்ளது வந்து அந்த தங்கியே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அது வாதமாக மாறி அது மேலே எழுமி உங்களுக்கு வந்து தொண்டை பகுதியில் போய் படும் பொழுது அங்கே வந்து இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்துது உங்களுக்கு இப்போ மோஷன் போயிட்டிங்கன்னா திரும்ப அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் மறைய ஆரம்பிச்சிருது அதனால் வந்து மணத்தக்காளி கீரை அந்த எரிச்சல் இருக்கும்போது அந்த வழி இருக்கும்போது மட்டும் மணத்தக்காளி கீரை வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே எடுத்து நல்லா மென்று அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு அந்த சக்கையை வந்து வெளியில் வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணிடலாம் நீங்கள் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அந்த தொந்தரவுகள் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வராமல் இருக்குமா நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பதா இருக்கீங்க பேசலாம் உங்க பேர் என்ன சார் என் பேர் ஜாஃபர் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஜாஃபர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மேடம் ஓகே இப்போ யார்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க அத்தைக்கு எனக்கு பல்லல கடிச்சி நாக்குல புண்ணு ஆயிடுச்சு மேடம் ஓகே சார் அவங்க வயசு அவங்க வைஃப் 70ங்க மேடம் ஓகே சார் பேசலாம் ஓகே சொல்லுங்க சார் மேடம் அது புண்ணு ஆயிட்டிருக்குது ஆரம்ப மாட்டல இருந்து அது ஹாஸ்பிடல்ல கொண்டு காமிச்சோம் நிறைய ஹாஸ்பிடல்ல நாக்கே எடுக்கணும்ன்றாங்க கேன்சர்னு சொல்லிக்கறாங்க ஓகே ரிப்போர்ட்ஸ் பயாப்சி எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா ஆ எடுத்தாச்சு மேடம் ஓகே சார் இப்போ நீங்க வெச்சிருக்க வேற என்ன தொந்தரவுகள் இருக்கு வலி இருக்கா உங்களுக்கு இந்த வலி இருக்கு மேடம் எதுமே சாப்பிட முடியல உணவு எடுத்துக்க முடியதா ஸ்போர்ட்ஸ் இதுதான் மேடம் சாப்பிடுறாங்க ஓகே கஞ்சிகள் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கறாங்க ஆமாங்க மேடம் சேஃபா முடியுது இல்ல ஓகே பா ஓகே இப்போ பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கேன்சருக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து அது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும் அது மாதிரி எந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ தூரம் வந்து பாதிப்படைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ உங்களுக்கு நியர் பையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தருமபுரியில் வந்து நம்மளுடைய ஆர்ஜே ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் எடுத்திருக்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் பயாப்சி அது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் நேரில் காமிங்க அப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரியான மருந்துகள் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் என் பேர் தேவி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நாங்க பெரம்பூர் திருவிக்க நகர்ல இருந்து பேசுறோம் மேடம் ஓகே இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் மேடம் எனக்கு வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு எனக்கு சுகரு கை வரல எல்லாம் அப்படியே வலிக்குது மறுத்து போகுது ஒண்ணுமே புடிச்சு தூக்க முடியல எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு ஓகே ஆனா இங்கிலீஷ் மாத்திரை தான் எடுத்துக்கிறேன் நானே தெரியுமாரு <laughs> ஆ சுகர் வந்து 200 200க்குள்ள தான் இருந்துது மேடம் இந்த மாசம் நான் செக் பண்ணல ஓகே போன மாசம் செக் பண்ணது சரி ஓகே பா இப்போ நம்ம சர்க்கரை சுகர் அப்படினு பாத்துட்டோம் அப்படினா உங்களுக்கு வந்து அதோட நீங்க வந்து நாட்பட இப்போ அஞ்சு வருஷமா உங்களுக்கு வந்து அந்த தொந்தரவு இருக்கு அப்போ வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா நம்ம டேப்லெட்ஸ் போட்டு நம்ம சுகர் லெவலை வந்து நம்ம மெயின்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த விரல்கள் வந்து மறுத்து போறது எரிச்சல் இருக்கிறது யூரின் போகும்போது எரிச்சல் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பசி எடுக்காமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள்லாம் நம்ம வந்து அந்த வேரியேஷன் வந்து மாறி மாறி சுகர் லெவல் வந்து நம்ம பிளட்ல உள்ள சுகர் லெவல் வந்து 
அதிகமாக குறைஞ்சு அந்த மாதிரி வேரி ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள்லாம் இருக்குது கடைசியாக வந்து நம்மளுடைய கண்ணை வந்து பாதிப்படையும் இந்த கண்ணில் உள்ள நரம்புகளை வந்து பாதிப்படையும் நம்மளுடைய மென்மையான நரம்புகள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ என்டிங்ஸ் நரம்பு முடிவுகள் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து பாதிப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தும்ப்பா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சுகருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் முழுமையான தீர்வு வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து சுகர் வந்து சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பரவலாக வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் நம்மளுடைய ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுகர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கியோர் பண்ணுறோம் அதற்கேற்ற மூலிகை மருந்துகள் வந்து நம்ம வந்து உள்ளுக்கு கொடுக்குறோம் எந்த விதமான டயட் அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லாமல் நீங்கள் உண்ணக்கூடிய உணவுகளை வந்து நீங்கள் அப்படியே எடுத்துகிட்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கேற்ற மூலிகை மருந்துகள் வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த காம்ப்ளிகேஷனாக வரக்கூடிய யூரின் போகும்போது எரிச்சல் இருக்கிறது அப்புறம் கண் வந்து பாதிப்படையிறது அதாவது நெஃப்ரோபதின்னு சொல்லக்கூடிய பெரிஃபரல் நியூரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நரம்புகளை வந்து பாதிப்பு கை கால்களில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் வந்து பாதிப்படையிறது அது எல்லாமே நம்ம மருந்துகள் எடுக்கும்பொழுது மூலிகை சாறுகள் வந்து எடுக்கும்பொழுது அதெல்லாமே நார்மலுக்கு வந்துடுது இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொய்யா இலை வந்து கிடைக்கும் அது மட்டும் வந்து ஒரு பத்து இலை எடுத்து கஷாயம் மாதிரி போட்டு காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் எடுத்துகிட்டே வாங்க இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நேரில் வந்து நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்து வந்து ஹபிபுல்லா ரோட்ல இருக்கு அங்கே நேரில் வந்து நீங்களுடைய மருந்துகளை வந்து நீங்கள் பெற்று அதற்கு அந்த சுகர் லெவல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கு நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகேமா உங்க பேர் என் பேர் வைத்தியந்தி மாலாங்க இப்ப யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மா உங்க வயசு என்ன மா வயசு 53 ஆகிடுங்க மா 54 முடிஞ்சிட்டு தான் 55 தொடங்கி இருக்கேங்க மா சரிமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இனைப்பில் தான் இருக்காங்க வலது கையில இருக்கு நேரா நம்ம நெட்டில இருந்து கோட் எடுப்போம் இல்லீங்க தலை சீவிறதுக்கு ஆ சொல்லுங்கமா அந்த வலது பக்கம் உள்ள அந்த வலது மூக்குல இருந்து வலது பக்கத்துல இருந்து வலது கால் வரைக்கும் வலது காது வரைக்கும் டெய்லி சாயந்தரம் அஞ்சு மணி ஆறு மணி ஆனா ஒரே என்ன சொல்றது ஒரே வலி தாங்க முடியாத வலி வந்துருதுங்கம்மா அஞ்சு மணிக்கு மேல ஆனாலும் அந்த வலி தானா வந்துருதுங்கம்மா ஓகே சளி தொந்தரவுகள் ஏதாவது இருக்கா சளி தொந்தரவு இல்லைங்கம்மா சளி சளி தும்மல் இருமல் அப்படி அந்த பிரச்சனை எதுவுமே இல்லைங்கம்மா ஓகே ஒரு பக்கம் மட்டும் உங்களுக்கு தலை வலி இருக்கு கழுத்துக்கு <laughs> 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 வந்து சரி வர வந்து போகாம இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு வந்து வலிகள் வந்து ஏற்படுது இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அஹ் வாரம் ஒரு முறை வந்து நீங்க வந்து வேது புடிங்க அந்த தலை பாரம் அந்த குத்தல் மாதிரியான வலிகள் அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குறையும் நீங்க வந்து கரு தேங்காய் எண்ணெயில வந்து பூங்கற்புறம் போட்டு அந்த தைலத்தை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து நார்மல் ஹாட் வாட்டர்ல வந்து ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப் போட்டு அந்த வேது வந்து எடுத்துட்டே வாங்க கழுத்து பகுதிகள்ல அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தழுதாழை இலை நொச்சி இலை இது ரெண்டும் மட்டும் எடுத்து நல்ல விளக்கெண்ணெயோட வந்து அதை வந்து நல்ல வதக்கிட்டு அது வந்து ஒரு கா ஒரு பொட்டல மாதிரி கட்டி ஒத்தரம் கொடுங்க கழுத்து பகுதிகளில் அப்போ பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் வழிகளும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குமா ஓகேம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் வணக்கங்க நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் நீலாவதி இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக கேட்டுக்கிறேங்க உங்கள் வயசு என்னம்மா வயசு அறுபத்தி நாலுங்க ஓகேம்மா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஆ சரிங்க மேடம் ம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் எனக்கு வந்து மூணு டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி தான் ஓகே ஆனால் இப்போ வந்து கொஞ்சம் வயசு கொஞ்சம் வயிறு வந்து கொஞ்சம் இப்படி உட்கார்ந்தாக்கா பெருசாக குளிய முடியல இது பண்ண முடியல பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஓகே அப்புறம் வந்து இந்த மலம் போற மலக்குடல் வந்து வாஷ் பண்ணும் போது கையில அப்படி தட்டுப்படுது அப்புறம் மலம் கழிச்ச பிறகு உள்ள போயிருதுமா ஓகேம்மா எரிச்சல் இருக்கா மோஷன் போகும்போது இல்ல எந்த எரிச்சல் எல்லாம் எதுவுமே இல்ல ஆனா கையில கொஞ்சம் தள்ளி விட்டாதான் உள்ள போகுதுமா ஓகே ஓகேம்மா இப்ப பாத்தீங்கன்னா 
இப்போ உள்ள உள்ள அந்த ஆற்றி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆகி அது வந்து நம்ம மோஷன் வந்து வெளியே வெளி தள்ளும் போது அதுவும் வந்து அந்த பல்ஜ் ஆனது வந்து வெளியில வரும் திரும்ப வந்து நம்ம வந்து கை வச்சு வந்து உள்ள இது பண்ணும்போது அது வந்து திரும்ப உள்ள போயிடும் அது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் இருக்கு அதாவது ஒரு சில ஸ்டேஜ்ல உள்ளயே வந்து பல்ஜா இருக்கும் அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து வெளியில வந்துட்டு உள்ள போகும் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வெளியிலேயே வந்து பல்ஜா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இப்ப வந்து இந்த பைல்ஸ்க்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு வந்து துத்தி இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குமா அதை வந்து நல்ல நல்லெண்ணெயில வந்து வதக்கிட்டு அந்த பல்ஜாய் வெளியில வருதுங்க இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து வச்சு டெய்லி நைட் நைட் மட்டும் வந்து நல்லா கட்டிக்கோங்க ஒரு ஒன் வீக் அந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பல்ஜ் வந்து குறைஞ்சி வெளியில அந்த மாஸ் வந்து வெளியில வராம இருக்கும் அது மாதிரி வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நல்ல நீங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முக்கி போனீங்க அப்படின்னா அந்த பல்ஜ் வந்து அந்த ஆட்ரி வந்து திரும்பவும் வந்து வெளியில வரும் அப்போ டெய்லி வந்து நைட் நைட் வந்து ஒரு கடுக்காய் தோலோட பொடி மட்டும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டர்ல எடுத்துட்டே வாங்க மோஷன் வந்து நீங்க கரெக்டா வந்து ஃப்ரீயா ஸ்டெயின் பண்ணாம போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிருமா ஓகே தேங்க்யூ நான் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலர் இணைப்புல இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் புரட்சிதாசன் இப்ப யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் பையனுக்கு அவரோட வயசு வயசு ஒன்றரை வயசு மேடம் ஓகே சார் பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க மேடம் குழந்தைக்கு ஒன்றரை வயசு ஆயிடுச்சுங்க ஓகே ஆண் குழந்தை இன்னும் உடம்பு பிடிக்காத அப்படியே இருக்கான் நான் ஆறு கிலோ தான் போதிக்க இருக்கிறான் ஓகே அடிக்கடி சளி பிடிக்குமா ஆமாங்க மேடம் ஓகே வேற என்ன தொந்தரவுகள் இருக்கு வேற எதுவும் இல்ல மேடம் அடிக்கடி கோல்ட் ப்ராப்ளம் தான் மேடம் மேடம் வரும் வேற எதுவும் வராது ஓகே ஃபீடிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களா இல்ல குடுத்துட்டு தான் மேடம் இருக்காங்க சரி ஓகே சார் இப்போ ஒரு வயது வரலயும் வந்து நம்ம ஃபீட் பண்றதே வந்து போதுமானது ஒன்று அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபீடிங் வந்து வந்து நீங்க ஸ்டாப் பண்ணீங்கனாவே அப்பதான் வந்து ஃபுட் வந்து குழந்தைகள் வந்து இன்டேக் எடுப்பாங்க இப்ப நீங்க ஃபீடிங் வந்து கொஞ்சம் ஒன்றரை வயசு ஆனதுனால கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ண பாருங்க ஒரு ஒன் வீக்ல வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் திப்பிலி ஆஹ் சுக்கு இது ரெண்டு மட்டும் எடுத்துட்டு நல்ல ஒரு ஒரு பிஞ்ச் ஆஹ் சுக்கு பொடி வந்து ஒரு பிஞ்ச் போடுறீங்கன்னா திப்பிலி பொடி வந்து ஒரு பிஞ்ச் இது மட்டும் வந்து பால்ல வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட மஞ்சத்தூள் வந்து போட்டு நீங்க வந்து உள்ளுக்கு கொடுங்க பசி நல்லா எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஆஹ் நெக்ஸ்ட் வந்து சளி பிடிக்குது அப்படின்னா நீங்க வந்து ஆஹ் கோகோனட் ஆயில கற்பூரம் போட்டு அந்த நெஞ்சு பகுதிகள்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சளி உள்ள இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வெளியில வந்துச்சுன்னா திரும்ப திரும்ப ரெக்கரண்டா வந்து உங்களுக்கு சளி பிடிக்காது நீங்க ஃபீடிங் ஸ்டாப் பண்ணாலே நம்மளோட நார்மல் ஃபுட் வந்து இன்டேக் வந்து அதிகமா எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்கனாவே வந்து வெயிட் நல்லா ಜಾஸ்தியா போட ஆரம்பிச்சிரும் சார் ஓகே थैंक यू सर கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்புல இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன மேனரா மேம் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கமா கோயம்புத்தூர் மேம் யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஏ இதுதான் உங்க வயசுமா வயசு 29 மேம் பேசலாம் எனக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் ரெண்டு வருஷமா இருக்குங்க மேம் ஓகே அது அக்கு பஞ்சர் மாதிரி இருந்துச்சோம் ஓகேமா ஒன் இயர் கிட்டத்தட்ட எடுக்கிறதுக்கு ரெகுலர் சீடி சாய் கொடுத்துருக்கு மேம் ஓகே அது விட்டதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு சீரியஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு மேம் எத்தனை மாசத்துக்கு ஒரு முறை வருது என்னங்க எத்தனை மாசத்துக்கு ஒரு முறை வருகிற வருது அது பிடிஎஸ் ஆகுறது இல்லைங்க மேம் அப்ப கலச்சி காய்கறிகள் அது நாட்டு வீட்டுல சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது சுடுதண்ணியில கலந்து குடிச்சேங்க மேம் அது குடிச்சா அதுவும் குடிச்சா மட்டும் பிடிஎஸ் ஆகுது மேம் குடிக்காம விட்டா பிடிஎஸ் ஆகுது ஓகேமா அனிமிகா இருக்கீங்களா ரொம்ப என்ன மேம் ரொம்ப ஹெல்தியா சாப்பிடுவீங்களா அனிமிகா இருக்கீங்களான்னு கேக்குறேன் புரியலங்க மேம் சரி ஓகேமா இப்போ நம்ம வந்து பிசிஓடி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் கொண்டு வந்துட்டாவே அந்த இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து பீரியட்ஸ் ஆகும்பொழுது அந்த உள்ள கழிவுகள்லாம் வந்து தேங்கியே இருக்கும் அப்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பீரியட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெகுலர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நீர்கட்டிகள்லாம் வந்து பீரியட்ஸ் வழியாகவே வந்து கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடும் இதுக்கு வந்து லேப்ராஸ்கோப்பி அந்த மாதிரி எந்த விதமான சர்ஜரியும் பண்ணுங்கிற அவசியம் இரு
ட்ரை கிரேப்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய எடுங்க அது மாதிரி வந்து உங்கள் அப்டமன் வந்து நல்லா மடிஞ்சு விரும்புகிற மாதிரி அதாவது வயிறு வந்து நல்லா மடிஞ்சு விரிகிற மாதிரியான வேலைகள் வந்து நீங்களே வந்து செய்யுங்க டெய்லி வந்து ஒரு தோப்புக்கரணம் வந்து ஒரு இருபது முறை வந்து மார்னிங்கில் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நீர்கட்டிகள் எல்லாமே வந்து கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடும் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக வந்து அந்த பிசிஓடி நீர்கட்டி வந்து பீரியட்ஸ் வழியாகவே வந்து கரைஞ்சி வரதுக்கான ஆயில் வந்து ஒன்று கொடுக்குறோம் அது வந்து டெய்லி வந்து நம்ம நீராகாரமில் எடுக்கிற மாதிரி வந்து கொடுக்குறோம் அது கொடுக்கும்பொழுது அது வந்து கரைஞ்சி நமக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வழியாக வந்து வெளியில் வந்துடும் அந்த டயர்ட்னஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம நார்மலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம்ப்பா பிசிஓடியெலாம் வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துடலாம்ப்பா ஓகேப்பா டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கெடுத்து தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேயும் வேறு டாக்டரோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அட்டலன் கிரிக்கெட்டிலையும் பாஃபி ஓல்